。哎，怎么没动静了？该不会出事了？干嘛？天花板又没塌，可能什么搬到我们楼上了。年龄森林的那个校园好，在洗澡。男生又来了。五，怎么没水了？大山耳朵提高，警觉神经细胞全面戒备。你是？我是楼下的。嗯。啊啊！这不是台风停水吗？你可能没有接水了，我提前给你接好了。地下，刚好我接到水里了，没水了。水你要没事的话就，就这，我突然好困、啊。困的话可以喝这个。嗯，好好喝呀！这图案怎么没见过？这个杯子可是天猫超市专供款，七月二十八日至三十日下单。不用，我自己来。那水够不够？我再帮你去接一桶。不用，要是没事的话，我先去洗澡了。那我们一起洗。这是结婚证，我是你太太。你不是？什么？不，他这个名字是你，不是闹开我。你能看见？下水不对，声音也不对，是真的。啊！大、啊、太太，你竟然！包助理，麻烦你定了好大少爷调查清楚了，跟您相亲的是石家大小姐，这个是傻子二小姐。哪一个傻子嫁给一个瞎子，好一个人在搞笑。小熊饿了，可不可以带小熊去吃东西？大少奶奶这边走。哇，少爷，好好吃啊！大少奶奶，优雅一点。我吃饱了，我我要回房间睡觉了。大少奶奶，你房间不在那边。你在这里好好休息，我就先走了。你只是我们家的一个养女，你凭什么动手？姐姐，要知道你摔一下就傻了，你早该摔了。想吃这个，哦、那就替姐姐嫁给盛家的那个瞎子吧。好，哼。要不是我装傻多年，也不会平安活到现在。姐姐，我们来日方长，准备好了吗？我戒不掉你，想戒不掉。你怎么在这儿？这是我们的新房，你看见我，你要这样吃药吗？好啊，好啊，哥哥好厉害，突然就出现了。哥，哥哥在玩什么呀？你果然是。试床之后给你三百万，需要我做什么？什么？快出球！你没事吧？哦，没事没事。可是你的手机……没事，还挺寒酸的。好帅！在玩游戏，回去查查可不游戏。原来是仔仔呀！哎，这不是他 ID 吗？哥哥，陪他我一起玩吗？耶！哦，我们玩这个吧。哇，居然有这么多地图，怪不得你喜欢玩。你看我买的新衣服好看吗？你都带我玩好久，我都不知道你长什么样呢。小小李，没想到你长得这么好看，谢谢。小心，佳丽，我喜欢你，我们能不能在一起？别闹。这个男人欺骗完了我的感情，听说你撩汉很有一套，帮帮我。这不太好吧？事成之后给你三百万，需要我做什么？让他喜欢上你，欺骗他的感情。成交，你是误会了什么？你只是游戏上朋友而已。看来三百万不太够、啊。我明天再找个活，出六百万，嗯、继续继承。臭宝，这做可做的是个大美女。而且我最近每天回家。我上班，他睡觉；我睡觉，他上班。闭上一个抬头不见低头见，让他室友。这个姐姐简直就是神仙。不对，现在几点？六点啊？怎么了？不是说今晚不能聚餐吗？完了，要迟到了。哎，这不好意思，啊，老晚了。没事，谢谢。怎么了？你这什么口红色号？好好看。啊，这个口红应该很贵吧？我不好意思，我不知道我人。啊、没事。哎，你也喜欢拍图片啊？嗯嗯，你岂不是看着拍照，还偷偷在这里看图片？我能和你一起拍吗？可以啊。哎，怎么会？时候不早了，我们回去了。我也是。拜拜。拜拜。好尴尬，差点又要丢人了。啊啊，好巧。好巧。好帅。从来没有对爱情主动出击，他对人家暧昧了三年都不知道，除了冲他一次，你也没再见了。
我先来了，我先走了。原来主动是这种滋味，真的漂亮。怎么是他？哼、嗯，哼、嗯，什么情况？他是死了。该不会是把人尸体带回来的？喂，你好。你好。是他。他对你深深不言吗？这人干嘛总贴着我？该不会是变态吧？变态，他跟着我！你是不是误会什么了？叮叮叮！这可怎么办？这样身体躺着应该看不见了吧？但是我怎么提醒他一下呢？变态，让你跟着我！啊，原来是这样，不好意思啊。我这是眼下才会办你这种是非不分的大妈。大是大妈，你站住！喂，宝，我给你叫了一个代驾。大白天你叫什么代驾呀？有没有用先不说，关键是特别帅哦。你马上就到了，你赶紧准备一下。帅哥，还、啊、好我今天开的是空间链 Max 的领跑 T 零三，小仙女的二十四小时移动衣帽间，外出化妆不用烦，衣服鞋子智能装，颜控的爱车，随时随地凭本事漂亮。您好。嗯怎么是刚刚那个变态男？我是您叫的代驾。哦哦，车钥匙给您。化了妆应该没认出来。请您系好安全带哈。哦，好。您车上有纸巾吗？我刚刚不小心把手弄脏了。有的。哇，你这车看起来小巧，没想到后排这么大的呀。那当然了，不要以为他是新来的选手，打开车门可是重量级的。啊请问你有没有女朋友？我没有女朋友，但是有喜欢的人。这不就是四年的我吗？其实这……啊，不是这个，这是我在路上遇到的大妈，这才是我喜欢的人。原来这样。你刚刚说什么来着？我就说嘛，你怎么会喜欢这样的女生？你要是喜欢这样的女生，我就把后排衣帽间给吃了。那要不要我问你？完了完了，我要迟到了。你好，能是来报道的。老板，你没事吧？老板。老板，你醒醒！哎，你好，那是你的新秘书，能加加力。啊，鬼啊！老板，这哪来的鹅啊？这不是你要的老师本吗？啊，造孽啊！嘿，哎，这个给老板送去，顺便再泡个咖啡。你再去换身衣服吧，别再吓到老板。那知道了。嘿嘿。老板，这个给您。是你做的，是你家做的。看你毛毛躁躁的，能力还不错。咖啡啊，小丽，对不起，老板，我真不是故意的。我不想再看见他。好的，老板，你得罪老板，我可不敢留你，你走吧。偷我怀表，看来你是知道他的秘密。我不知道你在说什么，完了露馅了。据说骑士总裁戴的怀表有消除和恢复记忆的功能，知道该怎么做？是，装的不累吗？还不起。虽然徐总都知道，那我去。嗯，不好意思。徐若晨、啊，你拿钱收买了我爸爸，为什么还要害得我现在无家可归？若晨给了我五百万，帮我还清了债务，爸爸也是逼不得已，你就委屈一下。房子我已经退掉了。你爸收了钱，你叫旅行合约过来做我的贴身秘书？不可能。少爷，刚快递送来佳丽小姐的行李。啊？口是心非啊，这么着急的同伴过来。喂？这不是我记得。今天起，你就是品牌部的一员，后续工作会有人安排。就这也陪进我们品牌部，靠着抱大腿走后门，真有点呆在这儿。够了，谁要是对他有意见，不如直接来找我，毕竟我才是这里的负责人。花进来只会造成我们对骑士的质疑和不满，让我们认可他，除非他拿下跟伊曼合作。伊曼可是最难搞的客户，他还只是个新人。没问题。你怎么做事的？你满老祖马上就来，你竟然把限量商品给弄丢了，这可是我们一个月的成果，你担得起责任吗？怎么回事？佳丽把跟伊曼合作的限量款项链给弄丢了。金总监，伊曼诚心跟你们合作，你们就是这么做事的。于总，这里面一定有什么误会。佳丽，你再好好找找看在哪。这项链怎么在你这儿？这不是你送我的吗？
，搞砸了跟伊曼的合作，看你还怎么待在这儿。谢谢你今天帮我解围，香菱就当做答谢礼物喽，佳丽。我我。项链是我拿来送的。真爱降临这款项链背后的意义我很喜欢，就私自拿来送人了，还望于总见谅。据我了解，齐总的心上人并不是齐总。这下于总该相信了吧？老娘才不稀罕呢！哎，快快快快！你、啊、这人怎么回事啊？快跑！哎，去哪？大明星沈岩与陌生女子当街亲吻，已经上热搜十二小时没掉下来了。那只是意外。我发布澄清了你们是未婚夫妻的关系，把这个签了吧。情侣同居协议，你们先同居当一个月假情侣，热度一够随便找个借口分手。不经过我同意就对外宣称我跟他有婚约，现在还要签什么破协议？<笑>你干嘛替我做主、啊？我出事你也有一半的责任，放心，我对飞机场不感兴趣。你别吵了，麻烦小姐出去等等。吃亏的没有数。哎。相比你跟沈岩订婚消息是场骗局吧？有女朋友还答应跟我同居，渣男！没错，其实我跟沈岩一见钟情、啊。不可能，你不会喜欢这种女人的。啊、这种女人，现在信了吧？收拾一下，我出去等你。收拾一下。我来了，糟了，被姐姐发现，告诉老妈就完了。怎么女孩子的声音？弟弟，姐，你来怎么也不说一声？刚刚那个声音，嗯、呃，刚刚我看有只蟑螂飞过，所以我就啊。哦，妈让我给你带了吃的，我放客厅了。嗯搞清楚这是我家，还敢骂我，蠢女！忘了告诉你，新娘可以亲吻新郎了。谁会想要嫁给一个死瘸子？什么情况？不好意思，谢总，微微我就带走了。不是吧？现场抢婚？新娘，新郎是拿着出来车祸才参与。这也太惨了吧！没钱租什么房，浪费时间。哎，反正也是流浪姐，不如先找个落脚地。他不叫我嫁。谁呀、啊？亲爱的，过去几年让你受委屈了，往后余生我们再也不会错过。瘸子这个乞丐，谢总倒也不吃亏啊。就是，那也好过你们，狗屁狗。你，我们走。这就跟不下去了。谢总，你真的要娶这个来路不明的小乞丐吗？只是个乞丐，造不成什么危险。万一他是装的呢？我只是想帮你整理好衣服，天冷别冻感冒了。看来是我误会他了。哟，这不是婚礼上被我抛弃的残废吗？还有脸抛头露面的？哎，好狗不打闹、啊！哎，你干嘛？谢谨言，你公司都快破产了，我说你别带着臭乞丐在这嚣张，现在求我还来得及。谢总不好了，公司资金链全断了。你们准是马桶拆子吧？这么帮你们洗洗？你敢泼我？啊、小乞丐，去！
，患者头部受到撞击，脑部受损，失去了记忆。哈哈，死残废，有本事自己爬起来呀、啊！张雪盖，你没事吧？我没事。没想到家世竟然同意注资，听说家世女总裁是个有名的女魔头，她会不会？都是传言，别乱讲。你拿下答谢礼。好的。变成落汤鸡，看你还怎么去见家世总裁。啊！重新认识一下，家世集团总裁佳丽。当偶像剧告知现实，我的男友是个红门总裁。错了一天找偶像啊！我给你捏你，还记得年龄是恋人，恋爱脑，不喜欢我还想方设法赶我走。一万离开我哥，一万。偶像剧里给钱都是一百万，你这一万哪够啊？一百万，不就知道你是为了我哥的钱？对啊，我承认，所以你付得起。你个坏女人！我告诉我哥，把你赶出家门。怎么了？哥，他他是谁？哦，国外的合作伙伴，最近有个项目，专门请他回来帮帮我。项目不是有人帮你，干嘛还要请个女的回来？叶泽，不给我介绍一下吗？这是我女朋友佳丽，这是我妹妹，这是我多年的合作伙伴舒晴。哎，你当初还扬言要追到我呢，现在叫我叫的这么生分。嫂子，你刚刚说要吃什么鱼来着？又酸又菜又多余。你这是第一次叫我嫂子哎，该不会是？我才没有。佳丽，作为叶泽的女朋友，代表的可是叶氏的门面，还是要注重打扮的。我嫂子天生丽质，根本就不需要打扮。哥，你说对不对？对。气死你们绿茶！嗯阿泽，阿泽，我觉得这里我们可以。我看姐姐工作这么用心，要不这些你都做了吧？哥，嫂子，我们走。站住！怎么能这么对我朋友说话？道歉？凭什么要我道歉啊？不好意思，妹妹不懂事，我继续陪你。我先回去了。哎，佳丽，该不会生气了吧？没事，她不会介意。哥，你跟你那个白月光走的那么近，没看我嫂子都生气了吗？你不是不喜欢她吗？怎么现在反倒关心起她了？不是不喜欢她，那是我以为她接近你是因为钱，但她有时候……哎呦，好疼！疼啊！给你熬了红糖水哦，不喝我走啦。虽然他整天花钱买买买，但都是我跟你需要的东西。哥，这么贴心的嫂子去哪儿找啊？你快去他点礼物，带他出去玩一下，哄哄。还是算了吧，有你这个千瓦电灯泡，这会哪有的行？我保证不会再打扰你俩，不然我就学狗叫。你说的，佳丽都录下了吧？录好了。什么？你们还不是为了支持你这个千瓦电灯泡？我费了好大劲，才说着你嫂子和大家闺蜜陪我演戏。你好啊，哥，你耍我？别说你嫂子看上我的钱，其实是你哥扮上了个小富婆。姐姐，带我一起玩嘛。哎，刚刚你可说再打扰我们又会学狗叫的。哇哇哇！嗨，佳丽，不好意思认错人了。哎，佳丽，亲昵风格跟你越来越像，都没人能分清你们，跟香水味道跟我一样。这条项链是我脖子上的同款，鞋子也买的同款，他不会真的在学我吧？所以你们到底是谁学谁呀、啊？我学他，看清楚，有些东西我买的比他还要早。哦，原来你才是学人精啊！嗯、我怎么就成学人精了？佳丽，快看，以前的有的项链跟你好像啊！这不是芊芊吗？有些事我们要好好谈谈，来不来随便你。去去，谁怕谁？说吧，什么事儿？我怀疑我是你的替身。什么？我也是分他相册才发现我们很像。他还经常给我买这种风格的衣服，说很喜欢。不会吧？分手一年了，他心里还惦记着我？不能吧？你们是怎么认识的？他就在这家餐厅搭讪的我。什么？他不会也是以手机没电让你帮忙付款为借当搭讪的吧？没错没错，他就是个渣男。魅力这么大，才跟他谈一年就对我这么念念不忘。一年？可他说三年前就来过这家店，不是还给你拍了张照片吗？我也是替身的一环。